Aí estamos de volta com o último bloco do nosso momento esportivo. Oferecimento: Neguinhos Lanches e Restaurante. É, Karine Lessa Confecções, Karine Lessa Esportes e Maximi Clube, que nesse final de semana encerrou seu calendário esportivo com várias modalidades, dentre elas o futsal da categoria sênior, que prestou homenagem ao atleta sócio Regi Modinha. Nós vamos lá, deu Toriba Edificações campeão em cima do Montes Claros. Vamos lá, vamos conferir um pouquinho do jogo e também tá entrega da premiação, fala do presidente do homenageado. Confere. E o Regis recebendo sua homenagem das mãos do presidente Wagner Matias. Um clube igual o Maximi, gostaria de agradecer a diretoria, é, a presidência do clube e todos os meus grandes amigos que fizeram parte dessa festa maravilhosa aí. Eu estou muito honrado em ser homenageado aqui num clube maravilhoso como o Maximi. Queria agradecer a todos de coração, muito obrigado. Muito obrigado. E o pessoal campeão da categoria sendo a equipe do Torino de Edificações, campeão e futsal. Adeus por estarmos aqui hoje, o saúde, né? Isso é muito importante. Agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles o Maximin não anda. O Maximin hoje é um clube que é respeitado por todos e todos os patrocinadores querem estar presentes com a gente. Agradecer de coração. Agradecer essa diretoria que tem feito um trabalho muito bacana aqui no, no futsal, o futsal, o futsal, né? Parabéns, vamos também mostrar um pouco do torneio de buraco que foi realizado no Maximin, deu Alex Paixão e Manuel Antônio. É o título dele inédito, pela primeira vez, segunda vez que participam e foram campeões invictos, vocês estão vendo imagens aí, sensacional, parabéns. Encerrou agora as atividades no Maximia. Agora acho que os clubes agora pararam, né? agora, agora é festa, né? só festa. É só Júlio. festa agora, né? <risos> Aproveitar esse período agora para dar uma descansada boa e, e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aí. Júnior, no último bloco a gente falou da questão da que a Federação soltou uma nota semana passada em fazendo algumas alterações para quem quiser disputar o Campeonato Mineiro. Só pode disputar da base agora quem é time profissional. Eu, eu queria que você fizesse uma análise. Foi bom ou foi ruim? Para o interior, foi péssimo? Para você, acho que não vai atrapalhar nada, porque o FUNOS já disputa o profissional. Né? É, o, o registro hoje da FUNOS na Federação Mineira é com o clube profissional. Né? Então, a nota nada mais é do que o Regulamento Geral de Competições 2019, que prevê lá a profissionalização das categorias de base, né? que já era um, um, um projeto já antigo da Federação Mineira, como a própria Comebol, a própria CBF também já havia traçado esses planos aí também é, com relação ao futebol feminino, né? Não sei se você já está sabendo, uhum. as equipes que vão disputar, né? Comebol, o profissional, já tinham sido também informadas disso antes, agora tem que ter o time feminino também é, profissional e a partir de 2022 também vai acontecer também na Federação Mineira, né? É, uhum. Esse ano agora, a curto prazo, com a segunda divisão, os clubes da segunda divisão da base, no sub-15, sub-17, tem que ser profissional, você vai dar um enxugamento, mas em contrapartida vai organizar ainda mais é, o, as competições regidas pela federação, como o São Paulo já faz, né? uma da, das melhores federações do, do país, é, mas por outro lado vai, vai diminuir bem o número de participantes. Né? Eu olho com bons olhos, é, apesar da, do custo caro de se profissionalizar um clube hoje, mas em, em termos de condições de organização e profissionalização, isso aí vai dar uma, uma estrutura, vai dar uma condição melhor para que as equipes consigam formar seus atletas e ter uma, uma, uma condição de ter um retorno a, a curto prazo para isso. Por outro lado, tem gente reclamando. Se ela não tiver dinheiro, não vai nunca colocar um time no Campeonato Mineiro de base. Porque pra você, se você não está inscrito na federação, hoje você quiser inscrever um time em torno de uns 600 mil, não é isso? É, de acordo com as Quem taxas da federação... Mais? Se não for profissional, não vai escrever mais. Aí você vai ter que ficar fazendo time e mandando para Cruzeiro, Atlético, Funorte, Montes Claros. Cassimiro, por exemplo, não pode jogar. Daqui de Montes Claros é só Funorte e Montes Claros? 
Eu, eu, acredito, eu acredito que é só hoje como que está como registro profissional na federação, somente o Montes Claros, que jogou agora recente, né, e, o, e o próprio Funorte. É, a situação do Casimiro, do, das outras equipes da cidade, eu não, não sei como, como anda, né? Mas acredito que acho que até então como profissional está no registro lá, e ativo é só esses dois clubes mesmo. Né? Mas que, que Cassimiro, que Ateneu, que outras equipes aí, Vitória, consigam também jogar. Pra gente é bom. É. São mais equipes na cidade que Mas agora ficou Ateneu. mais difícil, né? Ficou mais é, difícil. Só que agora ficou mais difícil aí. Né? O, 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 o Vitória não pode jogar, porque está suspenso dois anos de qualquer atividade da Federação Mineira. Não é, pode, por dois cumpre, anos. Ainda, ainda cumpre, Foi ainda. punido, ainda cumpre. O Cassimiro pode jogar, desde que saiam as dívidas que tem lá com a federação, né? Ele tem escrito ano, pass ano passado, ano atrasado, e não concluiu. Então agora só temos Montes Claros e Funorte. A federação também está lançando o Sub-14. E o Sub-12. Né? E o Sub-12. Sub Provavelmente um dos dois vão participar. Não, a, a federação já também soltou essa nota também, que vai ser conjunta, né, como se faz no sub-15, sub-17, a disputa do Campeonato Mineiro sub-12, sub-14 vai ser conjunta, né, uhum. nos mesmos modos aí. É, mas a gente está aí com, com, a, com uns projetos bem bons agora para 2019, já estamos traçando esse projeto aí já desde o mês retrasado, atrás de, de recursos para jogar o sub-15, sub-17. Né, provavelmente o Funorte vai retornar aí com a categoria sub-20, né, é, uhum. Quem sabe até deixando uma base já montada para o profissional né, no segundo semestre. E esse sub-12, sub-14 pegou a gente até de surpresa também, mas é uma, uma coisa incógnita que a gente está nos bastidores aí vendo se a gente consegue também disputar essas duas categorias para que a, o clube represente bem o Norte de Minas. E vai disputar. Quando ele fala assim, porque vai correr atrás e vai disputar ele, Cristiano Júnior, o Thiago lá que está dando apoio também, né? Vai disputar sim. Tomara que vá mesmo. E tomara que o Montes Claros vá também e, e apareça outro. É, não, não, não podemos falar que a Semiro vai, porque tem esse problema, né? Mas se conseguir recurso... É, o Montes é. Claros já, sol, já soltou aí que vai, divulgar, vai disputar o Sub-20, é. mas nos bastidores a gente escuta aí também o Cassimiro é, fomentando essa ideia que vai tomara disputar que também. É bom, porque até mesmo para a própria federação, uma chave, quem sabe não dá para montar uma chave aqui no Norte. Regionalizada, né? Regionalizada e a gente diminuiu até custo para participar da competição. Tá certo. Júnior, acabou o programa. É, de esporte, mais uma vez eu quero aqui agradecer esse prêmio que nós recebemos aqui para nós, porque esse aqui eu quero dividir com Maurício, Garto, Paulão, Hudson, o Anderson, Pedro, aí tem as, as meninas que ajudam também no jornalismo, Luana, a Tássia que não está aqui mais, já saiu, mas está com a gente, a Janaína, ao Danilo, a galera toda, a Nice, Todos da, da equipe aqui da emissora. A gente faz um trabalho. Cristiano fala exército de um só, mas aqui nós somos uma equipe fantástica. Principalmente nossa equipe de edição aqui da retaguarda. O Gárito, Maurício, Paulão, essa galera toda que eu falei aqui. Esses caras, esse troféu também é deles. Eles têm participação muito grande aqui. Se não fosse eles, eu não, nós não teríamos ganhado isso aqui, viu, João? Reconhecimento seu. Mas, Maurício, Gárito e a galera toda, muito obrigado. Este, se eu pudesse colocar uma foto deles aqui, eu teria colocado também, porque vale a pena. Então, obrigado, viu? de coração. Obrigado, viu? Um homenagem, sim, Amigo. seu bom. Tá? Eu, apertando sua mão aqui já, e, e também, que sinta também, a, o Cristiano Giovanni também, nesse aperto de mão aí, pois é. sendo confortado também com essa homenagem, porque é um trabalho espetacular que vocês fazem aí, onde tem esporte, vocês estão lá presentes, seja Verdade. lá, é, <risos> no, Domingo, mais simples de ou mais complexo, madrugada. vocês estão presentes e espero que as outras emissoras do TV também tomem essa iniciativa de fazer parte disso aí. <risos> Obrigado, é verdade mesmo, assina embaixo, e é isso que a gente faz, faz mesmo. E com ele nós estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo, com o troféu Copa, da, Copa Amizade e Solidariedade. Abraço a todos, até o próximo. Momento Esportivo Oferecimento Carine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa Telepeças A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyotas de toda a região Max Min Clube O máximo prazer nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento